Qualcuno tempo fa diceva che a fare la differenza tra un paese e l'altro quando si giocano la partita sui mercati sarà la logistica perché è, è riuscire a interpretare bene, in modo efficace, gli spostamenti delle merci che siano eh, merci spostate via nave, ferrovia o altri trasporti come per esempio il gommato ed è il motivo per cui stiamo andando a trovare un'azienda che si occupa appunto di logistica, la Colli Care. Qui dal terminal di Marsaglia siamo in compagnia con Luca Giovannelli che è Managing Director Italia di Coliker Logistics. Voi lavorate prevalentemente con i paesi scandinavi, tant'è che siete in Italia una sorta di start-up perché siete nati soltanto nel 2017 anche se appartenete ad un gruppo che ha una valenza invece europea. Sì, europea e asiatica in quanto Coliker, Casa Madre Norvegia, presente in 12 paesi europei e asiatici fra cui Cina, Turchia, India e da dove abbiamo diverse filiali e sviluppiamo i traffici fra per e l'Europa. Immagino che il rapporto tra Emilia Romagna e paesi scandinavi e Cina siano qualcosa di importante. Sì, noi facciamo un traffico eh, di logistica a 360 gradi esportando tutti i materiali che produciamo in Italia con i diversi tipi di trasporto dal ferroviario come possiamo vedere qui al camion, al mare, la società è proprietaria di alcune navi per fare il short e il deep sea e aereo, logistica, insomma una società di logistica a 360 gradi. Quali sono i prodotti che maggiormente trasportate? Possiamo dire che il grosso è nel food and beverage, e quindi dalla pasta alimentare, passate di pomodoro, e vino soprattutto per passare anche a una buona parte di materiale di costruzione come le piastrelle e qualunque tipo di materiale per la costruzione di ponti, di edifici, di acciaio, carta e non ultimo i rifiuti che è uno dei prodotti che probabilmente nel futuro soprattutto per quanto riguarda l'Italia avrà una grossa fetta di mercato. Ecco, noi ci troviamo a bordo del nostro studio televisivo itinerante che si chiama All for Tiles. Tornando alle piastrelle, che traffico vedete verso quei paesi scandinavi di cui vi occupate? Sì, non facciamo solo i paesi scandinavi principalmente, ma anche Germania, Francia, Benelux. E vediamo che l'esportazione fino a questo momento ha tenuto con buoni risultati Probabilmente anche perché con il nostro sistema di trasporto che dall'Italia è principalmente ferroviario, e essendo merce pesante ha una, buona, ha una buona resa, un buon sistema di trasporto senza tenere conto del fatto che a differenza dall'Italia il discorso ecologia al nord è molto più sentito quindi le grandi aziende si fanno vanto dell'utilizzo dei sistemi ecologicamente sostenibili di cui la piastrella su ferrovia è molto ben adatta. Quali sono i plus della vostra società? Noi offriamo un servizio, in questo caso parlando nello specifico del settore ceramico, ecologico, puntuale e economico, dato che possiamo sfruttare un company train che abbiamo, che ha dei tempi di resa che sono equiparabili sulle lunghe distanze assolutamente al, al trasporto puro su gomma con tanti altri vantaggi in termini di prezzo, di capacità in tonnellaggio caricabile e non ultimo il fatto che è ecologicamente sostenibile. Quando eh, ci interfacciamo con un cliente cerchiamo di capire le sue esigenze in modo da potergli cucire il vestito su misura che non è assolutamente sempre 
è una soluzione che va bene per tutti i tipi di prodotto di relazione cerchiamo di essere quell'anello che lo aiuta per migliorarci poi c'è la comunità europea che sta lavorando eh, affinché si vada a ridurre la quota su gomma e magari eh, per aumentare quella su, su eh, binari, su ferrovia. Esattamente, eh, la comunità europea eh, sta cercando con diverse misure e legislazioni di spostare quote di traffico dalla strada ad altri sistemi più ecologicamente sostenibili quali ferrovia e, e mare e questa secondo me sarà la tendenza dei prossimi anni. Ma che cosa, come si traduce poi in, un, in incentivi anche economici? Incentivi economici e anche soprattutto disincentivi eh, sulla strada eh, con limitazioni agli orari di guida degli autisti, ehm, eh, l'impossibilità di farli sostare negli autogrill durante i weekend con eh, limitazioni sempre più grosse sul cabotaggio e in questo modo favoriscono lo spostamento del, delle merci verso la ferrovia e il mare.